Hayat Ağacı'ndan herkese merhaba. Son zamanlarda ülkemizde de görülen Asya Kaplanı isimli sivrisinek insanların baş belası olmuş durumda. Şimdi bir de Bill Gates'in ürettiği ve doğaya saldığı iddia edilen genetiği değiştirilmiş sivrisinekler çıktı. Her gün hastanelere başvuran insanlarla ilgili haberler okuyoruz. Önümüzdeki dönemlerde bu sivrisinekler insanlık için ciddi sorunlar doğuracak gibi görünüyor. Sivrisinek ısırıkları genelde zararsız olsa da son dönemde görülen sineklerin ısırıkları bazı komplikasyonlar yapabilir sevgili dostlar. Isırığın ardında bıraktığı şişlik günlerce sürebilen kalıcı bir ağrıya ve kaşıntıya sebep olabilir. Bunu tedavi edebilmek için eczanelerde çeşitli kremler ve merhemler bulabilirsiniz. Ancak kaşıntıyı evinizde bulunan bazı şeylerle de tedavi edebilirsiniz. Bugün sizlere evde bulunan malzemelerle hazırlanacak bazı doğal ilaçlardan bahsedeceğim. Yulaf ezmesi, sivrisini kısırıkları nedeniyle oluşan kaşıntı ve şişliği giderebilecek bir besindir. Eşit miktarda yulaf ezmesi ve suyu bir kapta karıştırarak elde edeceğiniz macunu tahriş olmuş cilt üzerine bir bez yardımıyla 10 dakika boyunca uygulayın ve sonra silerek temizleyin. Eğer vücudunuzun birçok bölgesinde şişlik ve kaşıntı varsa yulaf ezmesi banyosu da yapabilirsiniz. Bir bardak yulaf ezmesini bir tülbent içine bağlayıp ılık suyla dolu bir küvete koyun ve banyo suyunda 20 dakika kadar bekleyin. Soğuk havalar ve buz iltihabı azaltabilir dostlar. Soğuk aynı zamanda cildi uyuşturur ve bu da size anında ancak kısa süreli bir rahatlama sağlayabilir. Uzmanlar, sivrisinek ısırığının neden olduğu kaşıntıyı gidermek için soğuk, nemli bir bez veya buz torbası kullanılmasını öneriyor. Kaşıntıyı gidermek için günde birkaç kez 5 veya 10 dakikaya kadar uygulayabilirsiniz. Evde tedavi meraklılarının vazgeçilmezlerinden biri olan bal, birçok hastalığın tedavisinde yüzlerce yıldır kullanılıyor. Sinek ısırıkları için de balın antibakteriyel ve antiinflamatuar özelliğinden yararlanabilirsiniz. Kaşıntılı ısırık üzerine sürülecek küçük bir damla bal, iltihaplanmayı azaltabilir. Bal sürülmüş cilde dokunmak pek hoş olmayacağından böylece kaşıma isteğinizi de engellemiş olursunuz. Birçok evde saksıda yetiştirilen aloe vera'nın gövdesinde bulunan jel, yanıklardan kaynaklanan ağrıyı azaltmakta ve hızla iyileşmesini sağlamaktadır dostlar. Böcek ısırıklarında kullanmak için bitkinin küçük bir bölümünü kesip çıkardığınız jeli tahriş olan bölgeye uygulayın. Kurumasını bekleyin ve gerektiğinde tekrar uygulayın. Tüm mutfaklarda bulunan ve ekmek pişirmekten kanalizasyon temizlemeye kadar birçok alanda kullanılan kabartma tozu sivrisinek ısırıklarında da kullanılabilir. Bir yemek kaşığı kabartma tozunu macun oluşturmaya yetecek kadar suyla karıştırarak böcek ısırığına uygulayın ve 10 dakika bekletin. Çok sık uygulamak ciltte tahrişe sebep olabilir unutmayın. Mis gibi kokusuyla saksılarımızın vazgeçilmezi olan fesleğen, yapraklarındaki antioksidanlar dolayısıyla sivrisinek ısırıklarında tedavi edici olarak kullanılabilir. 2 bardak suyu kaynatın ve içine bir miktar kuru fesleğen yaprağı ekleyin. Karışım soğuyana kadar demlenmeye bırakın. Ardından sıvıya bir bez batırın ve sivrisinek ısırıklarına hafifçe sürün. Alternatif olarak taze fesleğen yapraklarını çok ince şekilde doğrayabilir ve ısırık olan cilde sürebilirsiniz. Doğal elma sirkesi yüzyıllardır birçok tedavide kullanılmıştır sevgili dostlar. Kaşınan bir sinek ısırığınız varsa üzerine bir damla sirke damlatabilirsiniz. Batma ve yanma hissini azaltmaya yardımcı olabilir. Çok fazla kaşınıyorsanız doğal bir dezenfektan görevi de görebilir. Daha fazla rahatlamaya ihtiyacınız varsa bir bezi soğuk su ve sirkeye batırıp ısırığa sürmeyi deneyin. Çok sık uygulamanın cilt tahrişi yapabileceğini aklınızdan çıkarmayın. Sivrisinek ısırıklarınızı antifungal ve antibakteriyel özellikler taşıyan soğanla da tedavi edebilirsiniz. Bir dilim soğanı kesin ve birkaç dakika boyunca doğrudan ısırığa uygulayın. Taze kesilmiş soğandan sızan sular, ısırığın acısını ve tahrişini azaltabilir. Uygulama sonrası bölgeyi iyice durulayın ve yıkayın. Kekik de cilt sorunları için eski zamanlardan beri kullanılan bir bitkidir sevgili dostlar. Antibakteriyel özelliği nedeniyle sivrisinek ısırıklarının cildi tahriş etme ve enfekte etme riskini azaltır. 
taze kekik yapraklarını ince ince kıyın ve doğrudan ısırık olan yere uygulayarak 10 dakika bekletin. Ayrıca kaynatılmış suya birkaç dal kekik ekleyerek elde edeceğiniz konsantre sıvıyla da tedavi yapabilirsiniz. Su soğuyunca kekikli suya bir bez batırın ve ısırıklara uygulayın. Bezi birkaç dakika yerinde bırakabilirsiniz. Nane yağı kaşıntıyı gidermek için kullanılan bir başka doğal ilaçtır. Hindistan cevizi yağı veya zeytinyağı gibi bir taşıyıcı yağa birkaç damla nane yağı karıştırın. Sivrisinek ısırığının üzerine karışımdan küçük bir miktar sürün ve nazikçe ovalayın. Cildinize seyreltilmemiş nane yağı asla sürmeyin ve bu tedaviyi küçük çocuklar için asla kullanmayın. Papatya bitkisinin içerdiği yağlar cilde uygulandığında kaşıntı ve iltihabı azaltabilir. Kurutulmuş papatya dolu bir çay poşetini su içerisine koyun ve 30 dakika buzdolabında bekletin. Daha sonra çay poşetindeki fazla suyu sıkın ve doğrudan ısırıklara uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra ıslak bir bezle silerek temizleyin. Çay poşetini daha sonraki uygulamalar için buzdolabında soğutabilirsiniz. Papatyanın bazı insanlarda alerjiye sebep olabileceğini de unutmayın. Sarımsak, kalp hastalığından yüksek tansiyona kadar pek çok rahatsızlık için kullanılabilen doğal bir ilaçtır. Böcek ısırıkları için de bir miktar sarımsağı tedavi amaçlı kullanabilirsiniz. Kesilmiş bir diş sarımsak ısırıklara direkt uygulandığında yanma ve tahrişe sebep olabilir. Bunun yerine taze sarımsağı ince ince kıyarak az miktarda kokusuz bir losyon veya vazelinle karıştırarak kullanabilirsiniz. Karışımı ısırık üzerinde 10 dakika bekletin ve ardından soğuk bir bezle silin. Kaşıntı devam ederse tekrar uygulayabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz hayat ağacına abone olmayı, yorum yapmayı, beğen butonuna basmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın sevgili dostlar.